الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث وحدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وقل محدثة بدع وقل بدعة ضلالة وقل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله واتقوا الله كتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في سلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى كلا يا رسول الله من أبى قال من أتى أني دخل الجنة ومن أسى أني فقد أبى أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمل أملا ليس عليه أمرون فهو رد شماني تو قصدي دي سربو بطم الله سبحانه تعالى بارغا شكرا غبون قربو جي الله سبحانه تعالى اي راني نغر تخنار جامال پوري لقائي كيچو قوطها بولا ربون شنار تو فيك ادا قره چن جي الله سبحانه تعالى بيچار دي بوشر مالك داري بارغا شكرا غبون ارثي امرا بولي الحمد لله अतपर तारी प्रिय हबीब समग्र मानव जर पथ प्रदर्शक मुहम्मद रसुल्लाम शत कोटी सालाद और सालाम बर्षित आल्लामीन आज के खूब अल्प समय अपन सामने किस नसियतमूलक कथा बोलो कुरानुल करीम दो एक आयात जा तिलत कर आल्ला सोमान तला तमुतुन्ना तुम मुस्लिम तुम्हें मुसलमान ना हो मारा जेओ ना कारा मुसलमान कारा मुसलमान नये अर्थात आजकल वक्ति टपिक एम बोलते कि मुसलमान उक्त विषय तथ्य एवं तत्व बहुल आलोचना कर चेष्टा करब इनशाला हल आजीज तर पूर्वे गुरुत्वपूर्ण दो एक कथा अल्लाह सोमला कुरानुल करीमर बनी इसराइल सतर नम्बर सोरा एक नम्बर छब्बीस एवं सताशे आल्ला सोमला जरा अपचय करे ता शयान भाई अर्थात अपचय इसलमे जाएज नय एक दिन उत्तप्त बालुकमय प्रान रौद्रे सऊदी आरब शुक देखा गल ठीक दोपुर बलार दिखे रास्ता दिए हाँ बाड़ी खबर है खबर व्यवस्था नहीं तो भावन जो रास्ता दिए हाँटब गाचपाला पशु प्राणी इत्यादि देखो बालू राशि देखो पेटर खिदाटा अत मन होना बाड़ी बस खिदाटा के बसि मन तो जो हाँ एक देखा गल पृथ्वी श्रेष्ठ मानूष अबू बक्कर सिद्दिक रजियाल्लाहु तीना के रास्त देखा गल उमर के बोल उमर तुम्हें रास्त क्या तो किसना एम रास्त आसलम अबू बक्कर खेते पाय दो एक दिन गरीब मानुष तारा एक समय अनेक ट मालिक छो इसलम दीते दीते सब शेष एकटू पर पृथिवीर श्रेष्ठ मानुष के देखा गल 
যিনি আজীবন শ্রেষ্ঠ থাকবেন কিয়ামত পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ এমন কি বিচারের মাঠেও শ্রেষ্ঠ আর যখন হিসাব ফয়সাল রসুল্লাহ সাল্লাহাম আবু বাক্কার এবং ওমার বলছে আল্লাহ রসুল এই উত্তপ্ত দুপুরে আপনাকে রাস্তায় দেখছি মানে এই সময় তো আপনি কথাচিৎ বেরান না এখানে বেরোনোর কারণ কি তা আল্লাহ রসুল বলছে আবু বাক্কার ওমার তোমরা দুজন যে কাজে বেরিয়েছ যার জন্য বেরিয়েছ আমিও সে অবস্থায় বেরিয়েছি সাবিদের চোখে পানি আমরা তো খেতে পাইনি পাইনি আল্লাহ রসুলও খেতে পাইনি এখনকার মৌলি মাওলানাদের পেট দেখবেন উঁচু মানে এদের খাওয়ার শেষ নাই বিরিয়ানি শেষ তো পোলাও রেডি পোলাও শেষ তো খিচুড়ি রেডি তো আল্লাহ রসুলাম খেতে পাইনি সাথে পৃথিবীর আরো দুজন শ্রেষ্ঠ মানুষ আবু বাক্কার এবং উমার খেতে পাইনি তো রাস্তা দিয়ে চলছে তা আল্লাহ রসুল বলছে চলো হাঁটি হাঁটতে হাঁটতে আনসারি ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে সালাম দিলেন তার বাড়ির থেকে কিছু কাঁচা পাকা খেজুর দেওয়া হলো আল্লাহ রসুলকে আবু দাউদের হাদিস কাঁচা পাকা কিছু খেজুর দেওয়া হলো সেই খেজুর গুলা খাচ্ছেন সাহাবিরা খাচ্ছেন আল্লাহ রসুল খাচ্ছেন খেতে খেতে আল্লাহ রসুল বলছেন আপনি যে ভাতটা খাচ্ছেন থালের তলায় যে ভাতটা পড়ে গিয়েছে তার হিসাব আল্লাহকে দিতে হবে কথা বুঝতে পারছেন তো আমার ঘুমে যাননি তো আপনারা আচ্ছা তো আল্লাহ রসুলের পেটে খাবার নেই খেজুর খাচ্ছেন কাঁচা পাকা ওটাকে খাচ্ছেন আর বলছেন সাহাবিরা শোনো আল্লাহ সুবানা বলেছেন এক একটা অনুপরমাণু জিনিসের হিসাব দিতে হবে পানিতে অজু হবে এটা ঠিক আছে দেড় বদনা পানি লাগালেন মানে ওই আট বদনার পানির আল্লাহর কাছে দাম চুকাতে হবে বুঝাতে হবে এখন প্রশ্ন হলো যেখানে বসে আছে মনে হচ্ছে বাসর ঘর দেখেন বাসর ঘর সাজানো হয়েছে তো আল্লাহ সুবানা কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছেন যে অপচয়কারী শয়তানের ভাই যতজন এই টাকা দিয়েছে আর যারা দায়িত্ব পালন করছে সবাই ইবলেসের ভাই যদি ইবলেসের ভাই না হন তো কোনো বাপের বাচ্চা থাকলে আমার সামনে আসেন যে বলেন যে আমি ইবলেসের ভাই না বুঝতে পারেন আমার কথা আপনাকে কে বলেছে এটা এ করতে আমার তো সংসার চলে না এটা তো আপনি আমাকে দিতে পারতেন বুঝেন না বাসা না এই গ্রামে সবাই কোটিপতি ভিকারি নেই মিসকিন নেই বিধবা নেই এতিম বাচ্চা নেই এই ফুলগুলা বা এই সব আজে বাজে যে বাসর ঘর সাজিয়েছেন এই টাকাটা ওই ভিকারি মিসকিনকে যদি আপনি টাকা দিতে পারতেন তো তারা আপনার জন্য দোয়া করতো কি করতো না যদি এগুলো না করতেন শাহিনুর রহমান কি এমনি বক্তব্য বক্তৃতা দিতে পারতো না নাকি বলতো যে কি ব্যাপার তোমরা সাজাও নিয়ে আমি আসলাম না প্রথম অন্যায় এটা করেছেন একবারে নগদ অন্যায় দেখতে পাচ্ছেন এই অন্যায় যতজন টাকা দিয়েছেন ততজন পাপি যদি এইটা আপনি এভাবে কন্টিনিউস রাখেন পরবর্তী বছর আল্লাহ হয়তো আপনাদেরকে বদলাতেও পারে দেখার সৌন্দর্য আছে ভালো কথা তা বলে দাঁড়ি চেছে সৌন্দর্য প্রদর্শন হয় না দেখার সৌন্দর্য আছে ভালো কথা আপনি সাজালেন মানে এটা এটা করার কি দরকার ছিল ফুলগুলো দেওয়ার কি দরকার ছিল এটা কি পুজোর মণ্ডপ নাকি আপনি সাজিয়েছেন প্রথম অন্যায় আপনি এখানে করেছেন আপনাকে কিয়ামতের মাঠে আটকাতে হবে লোকের বাড়িতে বাড়িতে টাকা তুলে আপনি ফুল দিয়ে বাসর ঘর সাজিয়েছেন কেন আপনার বাপের বিয়ে নাকি আজকে লজ্জা লাগে না এটা তো হয়েছে হয়েছে যা অবস্থা এটা তো আছে আছে এত বড় জাহেলিয়াত ও যে আপনার বই এখনো দোকানে জিনিস কিনছে আপনি কাপুরুষ আপনি হিজড়া আপনার আর বলবো আরে ভাই হন দিয়ে আসা যাওয়ার রাস্তা নাই এত প্যাকটাপ মানুষ আপনার বউ এখানে বাজার করে কি করে আপনার বউ রাস্তায় বাজার করে কি করে যে যুবক ছেলেরা রাস্তায় ঘুরছে যুবতী মেয়েরা মাথায় অন্যা নাই বুকে ওনাই কারুর তো তারা যে রাস্তায় ঘুরছে আপনি বলেন তো পুজোতে চাঁদা দেওয়া যায় কথা বলতে হবে পুজোতে চাঁদা দেওয়া যায় না কেন তারা যে শির্ক করছে আপনি চাঁদা দিলে কি হবে তাতে শরিক হয়ে গেলেন তাই তো এই জন্য এটা হায়াম তাই এই জলসায় যারা টাকা দিয়েছে এবং দোকানপাট বসতে দিয়েছে তারা একটা কাজ করেছে কি বলেন তো আপনার এদিকে বাবা এদিকে মা এদিকে মা এদিকে তো নাকি 
বাবা এদিকে মা এদিকে আর ওই রাস্তা दोकानदार मानुष एक चाना दिए घूमिए गए घुमे मध्य गुणा लिखे क्या चाना दिए बुजते शिक्षित मानुषा प्रोग्राम शुना बंद कर तीन घंटा चार घंटा प्रोग्राम है ना खे थे भिकारी मिस कल कथा रास्तार धारे जिला दुकान बस क्या रास्तार धारे अपना खबर दुकान बस क्या बाड़ी खबर है ना तो भिक्षा कर रास्त तीन घंटार जो दिन शिखते दिवे ना मानुष के ओने की अवस्था अरे एर तो दुकान आज आज पानबिली जर्दार दुकान देख ल प्रोग्राम करते दोकान पाठ बसाते हैं लोक जी दोकान पाठ बसबारा जी ना आयोजन कर दिन आलोचना मानुष परिवर्तन सुर आज के बाजबे ना परिवर्तन जेनार राज्य परिणत हो गए देखें गए जिलापीपुरुषान लवन कम हम मात्र क्योंकि जालसार समय जागो आज के भलो शाड़ी पड़े जाब की साढ़े तीन हजार टाइम क्या दिए जाओ आज के ईद दिन आसेना भलो पोशाक पर आसनी आज के देखे बेड़ा जन्म दिवे कैकटा दायित्व रही दिन एक सुंदर नाम रखे आलोचना शिक्षा दिए क्या नहीं
মুসলমানরা এত মার খাচ্ছে কেন মানুষের প্রশ্ন তো মুসলমানরা মার খাওয়ার কাজ করে তাই খাই মুসলমানরা মার খাওয়ার কাজ করে তাই খাই কারণ আল্লাহ আল্লাহ রসুলের মাধ্যমে আমাদেরকে বহু কিছু শিখিয়ে দিয়েছে উমার রাজিয়াল্লাহ বলছেন যখন হিন্দু ভাইরা পুজো করে অগ্নি পূজকরা যখন পুজো করে খবরদার ওদের প্যান্ডেলের তলে যেও না কেন কারণ আল্লাহ সুবানা তরফ থেকে গজব নাজিল হতে থাকে এটা উমার রাজিয়াল্লাহ তরানো বলেছে তাই জন্য আমরা সন্ত্রাসী শ্রীকৃষ্ণ বলছে যে অধর্মের অনুষ্ঠানে যাওয়া মানে তার চেয়ে মরাই ভালো এটা শ্রীকৃষ্ণ বলেছে তাই ওরা ভালো মানুষ আপনাকে দিন শিক্ষার জন্য এটা সুব্যবস্থা করে দিলেন এবার এই দিন শিক্ষা শুরুতে যদি এরকম জেনা হয় তাহলে বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা কি হবে দিন কি শিখবে ও বাড়ি গিয়ে কি নিয়ে যাবে এই যে আসলেন এই যে রাত্রি জাগছেন তো রাত্রি থেকে বাড়িতে যাওয়ার সময় কি নিয়ে যাবেন জিলাপি আপনার ভাগে জিলাপি আছে আপনি দিন নিয়ে যেতে পারবেন না কারণ প্রত্যেকটা কথা আপনাকে শুনতে হবে মূল্যায়ন করতে হবে এবং ওটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে আপনি ধরেন বিড়ি খান আপনার অভ্যাস আছে বিড়ি খাওয়া আমি কোরআন এবং হাদি দিয়ে প্রমাণ করব বিড়ি হারাম আপনাকে আজকে রাত্রিবেলায় বিড়ি ত্যাগ করতে হবে এটা হচ্ছে ইসলাম এটা হচ্ছে মুসলমান আল্লাহ বলছেন সামিয়ানা ও আতায় না শুনলাম এবং মেনে নিলাম দলিল এবং যুক্তি দিয়ে যদি কথা বলি আমি তাহলে সেটা আপনাকে মানতে হবে আপনি আমাকে ডাকবেন আপনি আর পাঁচ জনকে ডাকবেন কোথায় কোথা থেকে বক্তা ডাকবেন আর আপনার বউ বিটিকে দেখাবেন আপনার বউ বিটি দেখার জন্য আমি আসবো নাকি আমার তো দরকার নেই তাহলে সুর করা যারা কন্ট্যাক্ট করে সব বক্তা ডাকতে হবে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের বলেন এগুলো অন্যায় বলছি আমি আমরা আমাদের মা বোনকে ঢাকতে পারলাম না তো আপনি আমি জালসা দিয়ে করব কি আর ডক্টর জাকির নাইকে এনে করব কি যেহেতু আল্লাহ রাসুল বলছেন কাবার গিলাপ ধরে কানেন আর তার নিচে নামাজ পড়েন আর আপনার বউ যদি এরকম জাল খাই জাল খাই জিলাপি কিনে বেড়াই ওই পুতুল কিনে বেড়াই ঘর সাজানোর মেটেরিয়াল কিনে বেড়াই আল্লাহ রসুল বলছেন আপনি জানাতে যাবেন না বলেন তো আপনি কোথায় আছেন বলেন মক্কায় আছেন কোথায় বলেন তো কাবাতে এক রাকাত সালাত আদায় করলে এক লক্ষ রাখাতের নেকি পাওয়া যায় এক রাকাত সালাত আদায় করলে এক লক্ষ রাখাতের নেকি পাওয়া যায় এক রাকাত সালাত আদায় করলে এক লক্ষ রাখাতের নেকি পাওয়া যায় ওইখানে আপনি বসে আছেন অথচ আপনার স্ত্রী এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে আপনি দায়ুস আপনি হচ্ছে দায়ুস আপনি আপনার স্ত্রীকে কন্ট্রোল করতে পারেননি আবার নিজেকে মুসলমান দাবি করছেন আল্লাহ আপনি মুসলমান মানুষ আপনার চরিত্র দেখে গোটা পৃথিবীর মানুষ বলবে বাপরে বাপ সত্যি যার মানুষ গো আপনার চরিত্র কেন এরকম আপনি কেন এরকম আপনার মধ্যে এত বেহাপনা কেন দেখেন চরিত্র কাকে বলে একটু দেখাই সুমাবা বলে একজন গোত্র প্রত্যেকটা এম এল এমপি ধরেন যুদ্ধে যুদ্ধে হেরে গিয়েছে হেরে গিয়ে আল্লাহ রসুলের সাহাবিরা ধরে নিয়ে দিয়ে এটা মসজিদের মধ্যে বা ঘরের মধ্যে রেখে দিয়েছে ঘরের মধ্যে রেখে দেওয়ার পরে যুদ্ধে বন্দী হয়ে এসেছে গণিমতার মালো ওর কিচ্ছু করার নেই কোনো রাজা যদি হেরে যায় তার মূল্য থাকে কি থাকে না তো আল্লাহ রসুল কি বলছে বলো সুমাবা কেমন আছো আল্লাহ রসুলের ঘরে আল্লাহ রসুলের গৃহে বন্দী হওয়ার পরে বলছে আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন তা আপনাকে হত্যা করা হবে কত বড় সাহস তার আর আপনি যদি আমাকে ছেড়ে দেন তো টাকা চাইলে টাকা দিব আল্লাহ 
তৃতীয় দিনকে বলছে বলো সুমামা কেমন আছো বলছে আমাকে হত্যা করলে আপনাকে হত্যা করা হবে বেটা সাহস কথা বড় তাহলে সাহাবিকে বলছে ছেড়ে দাও ওকে ওকে ছেড়ে দাও তো সুমামা রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে ছেড়ে দিয়েছে যুদ্ধবন্দী একটা মানুষ আশ্চর্য কথা ছেড়ে দিয়েছে রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে যেতে যেতে ভাবছি যে মানুষ তো দেখেছি দুনিয়াতে তুই এত ভালো মানুষ তো দেখিনি তো ও ঘুরে আসছে ঘুরে এসে বলছে আল্লাহ রসুল আমি ইসলাম ধর্মকে সবচেয়ে ঘেরা করি কারণ কি জানেন এই ইসলাম ধর্মের মধ্যে আপনার মতো একটা লিডার আছে তাই এখন আমি ইসলাম ধর্মকে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করি কারণ আপনার মতন একজন নবী রাসুল আছেন তাই বুঝতে পারেননি ও এতই ঘৃণা করতো ইসলামকে কেন ঘৃণা করতো আল্লাহ রসুলকে দেখতে পারতো না মানে ওর রাগ কত ছিল তারপরে বলছে যে আল্লাহ রসুল এই মক্কা মদিনাকে আমি ঘৃণা করতাম বুঝে কেন বুঝে আপনার মতন লোক এখানে থাকে তাই এখন মক্কা মদিনাকে আমি ভালোবাসি কেন জানেন আপনার মতন লোক আছে তাই বলেন আমি রেডি কি করতে হবে তো সে গা ধুতে হবে আবার কি করতে হবে গা ধুয়ে অজু করে আসেন অজু করে এসে উনি বলছেন ইসলাম গ্রহণ করলেন ব্যবহার দেখেছেন একবারে নগদ সামনে দাঁড়িয়ে বলছে আমাকে মেরে ফেললে আপনার ব্যবস্থা হবে আল্লাহ রসুল যাও ছেড়ে দাও এটা হচ্ছে আল্লাহ রসুল কত নমনীয় কিছু ইহুদি এসে আল্লাহ রসুলকে বলছেন মানে কি জানেন হে আল্লাহ রসুল তুই ধ্বংস হোকুল্লাহ এত কেন একটু দাঁড়াও জাল্লা রসুল আপনি কি শুনতে পাননি আপনাকে বদ করছে যে আল্লাহ রসুল ধ্বংস হোক তা আল্লাহ রসুল বলছে জি আমি শুনতে পেয়েছি আমি তো বলেছি ওয়ালাইকুম মানে তুমি যা বললে আমাকে তুমিও তাই তো তোমার অত উগ্র হওয়া দরকার নাই কথার মধ্যে সবকিছু তাহলে ইসলাম ধর্মের একটা মানুষ আর এইটা হচ্ছে এমন ধর্ম আল্লাহ বলছেন ইন্না দিনা ইন্দাল্লাহ ইসলাম আমার কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম মানে আপনি কনফার্ম জান্নাতে যাবেন একটা হিন্দু একটা ইউদ একটা খ্রিস্টান যদি গোটা পৃথিবীতে সবচেয়ে ভালো কাজ করে শান্তির উপরে লক্ষ লক্ষ বার নোবেল প্রাইজ পায় তারপরেও তার থাকার জায়গা কোথায় হবে জানলাম কিচ্ছু করার নেই আল্লাহ আপনাকে গ্যারান্টি দিয়েছে আপনার আমার থাকার জায়গা হবে জান্না তাহলে আপনার আমার চরিত্র কেমন হওয়া উচিত বুঝেননি আচ্ছা বলেন তো কনস্টেবলের দায়িত্ব বেশি নাকি ওসির দায়িত্ব বেশি ওসির দায়িত্ব বেশি ওসির যদি দায়িত্ব বেশি হয় আল্লাহ সবাইকে তৈরি করেছেন আল্লাহ আব্দুর রহমানকে তৈরি করেছেন আবার চন্ডী দাসকে তৈরি করেছেন আমরা যেমন আদমের সন্তান নরেন্দ্র মোদীকে আদমের সন্তান না সবাই আদমের সন্তান আল্লাহ বলছেন আমি মানুষকে সুন্দরভাবে তৈরি করেছি তার মধ্যে উন্নত জাতি হচ্ছে মুসলমান তো মুসলমান উন্নত জাতি মুসলমান যদি আপনার ওসি হয় বাদ বাকি গুলা কি হোমগার্ড তো ওদের তো দায়িত্ব কম আপনার দায়িত্ব অনেক বেশি তো আপনাকে দায়িত্ব পালন করতে হবে করতে হবে না পালন করতে হবে আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন আমাকে সৃষ্টি করেছেন গোটা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন জিনকে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র ইবাদত করার জন্য পরিবর্তন হতে হবে আমাদেরকে খালি কথা শুনলে হবে না বললে হবে না সাইন রোবাইল লেকচার হেভি লাগে আরে ভাই বহু দেখেছি এক লোকের দিকে একটা জিনিস কিনতে গিয়েছি তো বলছে যে ভাই এটার দাম কত তো আপনি নেন না আপনাকে দেখতে হবে না নেন আপনি আমি নিলাম একটু দাঁড়ান আমি আসছি আমি ওর কর্মচারীকে বলছি কোথায় গেল বলছে কি জানি কোথায় গেল এটা দাম তো যে একটা ফোন করি তো ওই লোক যে মালিক সে আসলো এসে বলছে যে আহ কি দিয়া দিলেন গো আর একটু দিতে পারেন নিতে বলছে সমাজ পরিবর্তন হবে না আমি একবারে নগদ কথা বলছি আপনাকে দেখেন তাহলে দাম কত এমনি ছশো টাকা লোকের কাছে 
আমার জন্য দুশো টাকা ছাড় খুব খুশি হয়েছে আমার বক্তৃতায় তা আমি তার দোকানে জিনিসটা নিয়ে আর একটা কি কাজ করে ঘুরে যাচ্ছি পাশের গলিতে ওই সাইড দিয়ে গিয়ে দেখছি ওই লোকটা নিজে বিড়ি খাচ্ছে বুঝতে পেরেছেন এরকম হলে হবে না যে শুনতে ভালো লাগবে খুব কঠিন কথা বলে গেল না কিচ্ছু না এগুলা এগুলা কিচ্ছু না আপনাকে যা বললাম আপনি আগামী কালকে থেকে মেনে চলবেন ব্যাস আমি টপিকটা কি বলেছি আজকের আমরা কি মুসলমান তাই না আল্লাহ বলছেন মুসলিমুন এই তুমি আবার শেষ শোনো খবরদার মৃত্যুবরণ করো না মুসলমান না হয়ে এবার একখানা টেস্ট আপনাদেরকে মিথ্যা কথা বলিয়েন না এমনি তো ইবাদত করেন না অনেকজন আছেন মিথ্যা কথা বললে আরো পাপ হবে সহি বোকারি আদিস নম্বর উনিশশো তিন আল্লাহ রসুল বলছেন আবু হরিয়ারা বর্ণনা করছেন যারা মিথ্যা কথা বলে তাদের কোনো ইবাদত কাজে লাগবে না এখন আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন যারা বসে আছেন আর দাঁড়িয়ে আছেন মানে যাদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি মেয়েদেরকে তো দেখতে পাচ্ছি না শুধু ছেলেদেরকে আজকে কিবার সোমবার তাই না সপ্তাহের শুরুর দিন আজকে ভোরে হজরে সালার জামাতে কে কে আদায় করেছেন হাত তুলে জামাতে কে কে আদায় করেছেন জামাতের সাথে একদম আচ্ছা হাত তুলে রাখবেন একটু কষ্ট করে হাত তুলে রাখেন আচ্ছা হাত দাও খুব বেশি হলে পনেরো থেকে কুড়ি জন বুঝতে পেরেছেন এজন্য বললাম আল্লাহ বলছেন লা জামতুন না ইল্লা আনতুম মুসলিমুন খবরদার মুসলমান না হয়ে মারা যেও না আপনি কি জানেন যে আল্লাহ রসুল বলছেন মানতেন ফাকাত কাপারা যে ব্যক্তি ইচ্ছে করে নামা ছেড়ে দেয় ওই ব্যক্তি মুসলমান নয় তাহলে বহু মানুষ হিন্দু আছেন এখানে বুঝতে পারছেন না বহু মানুষ অমুসলমান আছেন এখানে এখানে বসে আছেন আমার সামনে আমি দেখতে পাচ্ছি खूब मनोज दिए क्या कर नब्बे जन क्या करना बोलें तो क्या कथा चलो दस ना नब्बे ব্যক্তি ইমানদার খুব ভালো ইমানদার মানুষ যদি খুব ভালো ইমানদার মানুষ হয় তাতে যে নব্বই জন কাজ করে না ওকে কতদিন রাখবে ফ্যাক্টরিতে এক মাস রাখবে এক মাস খুব ইমানদার পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষ যে এক মাস রাখবে না একটা মাস দেখি যদি পরিবর্তন হয় তাই না আল্লাহ বলছেন ওমা খালাক তুল জিন্না ইল্লা আমি মানুষ এবং জিনকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্রই আমার ইবাদত করার জন্য ফজরের সলাদ আপনি আদায় করবেন আল্লাহকে বলে গেছেন আপনি সালাদ আদায় করেননি মানে আপনার নাম আল্লাহর খাতা থেকে কাটা গিয়েছে আপনি এখনো মনে মনে ভাবছেন এই ধারণাকে আগে ত্যাগ করুন আপনি মুসলমান না আল্লাহ রসুল বলছেন আপনি মুসলমান না সাহাবিদের মধ্যে একটা ইজমা ছিল ঐক্যমত ছিল যে কাউকে যদি ঈশান নামাজে না পেত তো মোটামুটি ফিফটি পার্সেন্ট ভাব তো এমন হয় মুসলমান আর নাই আর যদি বাইসান ওকে ফজরে না পেত তো কনফার্ম ও আবার কাফের হয়ে গেছে শুধুমাত্র জুমাই যায় তারপরও মুসলমান শুধুমাত্র ঈদে যাই তারপরও বলছে আমি মুসলমান কিছু মুসলমানকে কয়েকদিন পরে দেখবেন আজ কয় তারিখ চার সামনে দশ তারিখে আছে হওয়া এলাকায় কি বলেন তো ঈদে মিলাদুল নবী এলাকায় পালন হয় এলাকায় পালন হয় তারা মোটামুটি জায়গা জায়গায় হয় মানে নবীকে ভালোবাসে তারা খারাপ কিছু করে না কিন্তু সারা বছর মদ খাবে আর দোকানে জর্দা পান বিক্রি করবে আর ওই দিন ধোয়া পাঞ্জাবি পরে সাদা টুপি পরে একবারে আকাশ থেকে রাস্তা রাস্তায় বলে বেড়াচ্ছে যে ইয়া নবী সালাম আলাইকা বলে বেড়ায় না আল্লাহ রসুলাম কি এ কথা বলে গিয়েছিলেন যে আমার জন্মদিন পালন করো বলে গিয়েছেন 
আমরা করি কেন আপনাদেরকে আমি রাস্তা শিখাচ্ছি কথা বলার ভাইদেরকে প্রশ্ন করবেন কারণ কি বলেন তো বাঁচাতে হবে তাদেরকে ভালোবাসা ভালো কিন্তু অতিরিক্ত ভালোবাসা ভালো না তাদেরকে প্রশ্ন করেন ঈদে মিলাদুন নবী পালন করা ভালো কাজ নাকি খারাপ কাজ নিশ্চয়ই খারাপ কাজ বলবে না যদি খারাপ কাজ বলে তো আপনার একটাই কোয়েশ্চিন্ত করেন কেন ছেড়ে দেন ভালো কাজ আল্লাহ রসুল বলেছে কই না তো আবু বাক্কার সিদ্ধি করেছে না তো তা আবু বাক্কারের থেকে আপনি বেশি ভালোবাসতেন আবু বাক্কার সিদ্ধিকের চেয়ে আল্লাহ রসুলকে বেশি ভালোবাসার কেউ ছিল আল্লাহ রসুল বলছে আবু বাক্কার মক্কায় মনে থাকা যাবে না গো এখান থেকে মদিনায় হিজরত করতে হবে আবু বাক্কার দুখানে উঠ কিনে রেডি কখন যে বলে আল্লাহ রসুল যে চলো যেতে হবে একদম দুপুর বেলা এসেছে আসমা বিদ্যা আবু বাক্কার রাজিয়ালানা দরজা খুলে দিলেন আল্লাহ রসুল এসে সালাম দেব আবু বাক্কার আল্লাহর অর্ডার চলে এসেছে চলে যেতে হবে হিজরতে আল্লাহ রসুল আমি সাথে যাব কি আবু বাক্কার বলছে বলে জি হ্যাঁ তুমি আমার সাথে থাকবে ইনশাআল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে আবু বাক্কার সিদ্ধিক কেঁদে ফেললেন কেন জানেন এত বড় সৌভাগ্য আমার যে আপনার সাথে আমি যাব দেখেন যুদ্ধে যাচ্ছে কি অবস্থা তাদের যে কোনো মুহূর্তে মেরে দিতে পারে কত ভালোবাসতো আবু বাক্কার সে আবু বাক্কার আজিল ত্রাণু ঈদের মিলাদ নবী পালন করেননি তুলে বলছেন লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে আমার প্রতি যে রিসালাতের দায়িত্ব দিয়েছিল সব আমি দিয়ে দিলাম মানুষকে বুঝে দিয়েছি এরকম মানুষ সাক্ষী তুমি সাক্ষী বলেছিল আল্লাহ রসুল এবার যদি আপনি ঈদের মিলাদ নবী পালন করেন তাহলে এক দলিল দেখেন আপনার চোদ্দ গোষ্ঠীও দলিল পাবে না তুই আল্লাহ রসুল করেনি কি হলো ভালো কাজ আমরা করছি তার মানে আল্লাহ রসুল আপনাকে রিসালাতের দায়িত্ব দেননি তার মানে আল্লাহ রসুল গোপন রেখেছেন নাউজুবিল্লাহ আল্লাহ রসুলকে আপনি মিথ্যাবাদী মনে করছেন বুঝতে পেরেছেন ঈদে মিলাদ উন্নবী পালন করার প্রয়োজন নেই আল্লাহ রসুলকে যদি ভালোবাসতে চান প্রথম কাজ করেন এক আজকে থেকে প্রতিজ্ঞা করেন চল্লিশ দিন যাবৎ তাকবিরে উলা ছুটবে না অর্থাৎ ফজরে সালাত আদায় করব রেডি একদম পাঁচ মিনিট আগে গিয়ে মসজিদে দাঁড়িয়ে থাকবো ইমাম সাহেব কাতার সোজা করুন কাতারে গিয়ে রেডি হব এই কাজ করেন এক প্রথম কাজ পাঁচ ওয়াক সালাত দুই পৃথিবীর যেই যতই যা প্রলোভন দিক না কেন আজ থেকে দাঁড়িয়ে আর চাষবো না কাটবো না ছাড়বো না কেন আল্লাহ রসুল কাটেনি ছাটেনি চাষেনি এটাকে করতে হবে আপনাকে কেন আপনি আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসেন তাই তিন বাড়ির মেয়েরা বিনা প্রয়োজনে বাইরে বেরাবে না কেউ বেরাবে না বাইরে পর্দা ছাড়া কেউ বেরাবি না বাইরে কোনোভাবে রাস্তায় যাবে না জিলাপি কিনবে না তিন নম্বর আল্লাহ রসুলের মেয়ে আল্লাহ রসুলের স্ত্রীরা যেমন করে থাকতো এভাবে থাকবেন আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসার কথা বলছি চার বাড়িতে যদি বন্ধন লোন থাকে গ্রুপ লোন থাকে কালকে গিয়ে বন্ধনে বই ছিঁড়ে ফেলতে হবে বন্ধনের লোক আসলে বলতে হবে যে এবার এসেছেন এসেছেন আইন্দা গ্রামে ঢুকলে ভাগ্যে খারাপ আছে আপনাদের লেখাবার বক্তৃতা দিতে ভয় লাগে রায়নগরে বন্ধনের ব্যাপারে আলোচনা করছে একজন তো মরে গেল বন্ধনে বন্ধন ছাড়া খাদি পাবে না মানুষ তারা জি 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 মার্শাল্লাহ চাচা বলছে যে বন্ধন ছাড়া মানুষ খেতে পাবে না অথচ চাচার বাপের হয়তো আঠারোটা সন্তান ছিল তাদের সময় বন্ধন ছিল না চলে গিয়েছে আমাদের কপাল পোড়া আমাদের কপাল পোড়া আচ্ছা বন্ধন নেওয়ার বেনিফিট একটু বলি বলবো সহ্য হবে যদি হাটের কোনো রোগ থাকে রুগী থাকে তো বাড়ি যান ভাই আমাকে ফাঁসিয়ে না আমাকে এখনো বাঁচতে হবে দিনে দাওতের কাজ করতে হবে ও রানীনগরের মতো একজন মারা গিয়েছিল মনে পড়ছে না কোনো এক মাসের বারো তারিখে জল খেছিল আল্লাহ বন্ধনের ব্যাপারে বক্তৃতা করছি করতে 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 চেয়ারে বসে মারা গেল একজন আল্লাহ যেন কেন মারা গিয়েছে বলছি না যে বন্ধনে আলোচনা ছিল মারা গিয়েছে তবে শুনেছি তার বাড়িতে থেকে অনেক বন্ধন ছিল লোকটা পাঁচ ওয়াক সালাত আদায় করতো কিন্তু আল্লাহ হয়তো তুলে নিয়েছে 
এখানে যারা বসে আছেন প্রায় মানুষের বাড়িতে বন্ধন আছে তাই না বললেন চাচা বললেন প্রায় বাড়ির মানুষের বাড়িতে বন্ধন আছে আর প্রায় মানুষের বাড়ির গৃহিণীরা গ্রুপ লোন করে গ্রুপ লোন করে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনুন আল্লাহ রসুল কি বলছেন আমাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই আল্লাহ রসুল বলছেন কেউ যদি এক টাকা বন্ধনের টাকা নেই কেউ যদি গ্রুপ লোনের এক টাকা তুলে সৌত্তরটা পাপ হয় কটা পাপ সবচেয়ে নিম্নমানের নিচের পাপ হচ্ছে নিজের মায়ের সঙ্গে জেনা করা ভাষা বুঝেননি আপনার আব্বা আপনার মায়ের সঙ্গে শুয়ে যেভাবে আপনাকে তৈরি করেছে আপনি আপনার গর্ব জানেনি মার সঙ্গে প্রতি রাত্রি বেলায় শোন আপনার বাড়িতে যদি বন্ধন থাকে আমি বলছি না আল্লাহ রসুল বলছেন কেন বারবার করে এই কথাগুলো তুলি আপনাকে জেলা থেকে বাঁচানোর জন্য বলি আপনার মায়ের সাথে আপনি জেনা করেন অবৈধ সম্পর্ক করলে যেমন পাপ হয় ছত্রিশটা নারীর সাথে জেনা করলে যা পাপ হয় তার চেয়ে বেশি পাপ হয় এক টাকা বন্ধনের টাকা রাখলে আপনার দাদার নটা ছেলে ছিল পাঁচটা মেয়ে ছিল তাদের বিয়ে দিতে কোনো অসুবিধা হয়নি তাদের কেউ চাকরি করত না মাঠে হাল চাষ করে সংসার চলে গিয়েছে दूरे बंधन बेपारे आगामी कल के बंधन थारा चेस्ट करें घोषणा दिल आल्ला के बोल तु रेडी आई रेडी बंधन आर कर आल्ला के बोलते আল্লাহ রসুল কে বলছেন আমার বাড়িতে বন্ধন রাখবো আমি গ্রুপ লোন রাখবো আমি দেখি তোরা আমার কি করতে পারিস আল্লাহকে বলছেন আর আল্লাহ রসুল কে বলছেন যার বাড়িতে বন্ধন আছে তারা বলছেন আরে বললে কি হয় যেমন স্বামী আর স্ত্রী স্বামী নামাজ পড়ে না স্ত্রী নামাজ পড়ে তালা এদের মধ্যে সম্পর্ক না এরা জেনা করছে স্ত্রী নামাজ পড়ে স্বামী নামাজ পড়ে না স্বামী নামাজ পড়ে স্ত্রী নামাজ পড়ে না তালাক বলতে হবে না কোর্টে যেতে হবে না এমনি তালাক হয়ে গেছে সৌদির ফতো আবোট আছে না এমন পরিবার স্বামী নামাজ পড়ে স্ত্রী পড়ে না স্ত্রী নামাজ পড়ে স্বামী পড়ে না তো তালাক হয়ে গেছে টেনশনই না ওরা জেনা করছে কি পরিবেশ আমাদের এত যে বিপর্যয় মুসলমানের উপরে আসছে ইহুদি খ্রিস্টানদের চক্রান্ত দেখেন এই বন্ধন থেকে শুরু করে এলআইসি থেকে শুরু করে একটাও মুসলমানের কোম্পানি না জানেন কি সব বাইরের কোম্পানি ইহুদি খ্রিস্টানদের চক্রান্ত কারণ তারা কোরআন এবং হাদিস পড়ে বুঝতে পেরেছে আল্লাহ বলছেন ব্যবসা করো বৃদ্ধি হবে সুদ করো ধ্বংস হবা ইহুদি খ্রিস্টানরা বলছে আরে মুসলমানকে তো ধ্বংস করা গেল না সুদ ঢুকে দেওয়াদের মধ্যে এরা অটোমেটিকলি একদিন কি হবে ধ্বংস হয়ে যাবে দেখেন না জুয়ার টাকা থাকে না জুয়ার টাকা মনে হচ্ছে অনেক টাকা লাখ লাখ টাকা নিলাম অমনি শেষ আমরা কি মুসলমান আজকে বলা হয় যে পাকিস্তানকে ইসলামিক দেয় বলা হয় না ইসলামিক কান্ট্রি কোথায় পাকিস্তান আমার জানা মতে গোটা পৃথিবীতে সব কবরের পূজা হয় পাকিস্তানে তো কবরের যারা পূজা করে তারা মুসলমান কথা বলেন মুসলমান যারা মিল ওই যে ঈদে মিলাদ উন্নবী পালন করবে তারাও তো কবর পূজারি তারাও তো কবর কবর পূজারি এবার ওদের সামনে বলতে হবে ও মুসলমান না পারবেন জি এখানে একটু মুশকিল আছে তাই না জি এরা মুসলমান নয় 
আপনারা মুসলমান নয় আর যদি বলেন যে না এরা মুসলমান এবার আপনার সাথে আমার একটু কথা এক এই লোকটার নাম হচ্ছে চন্ডী দাস কি নাম বললাম আর এর নাম হচ্ছে আব্দুর রহমান আব্দুর রহমান বলছে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই আল্লাহ কজন একজন আর মোহাম্মদ সাল্লাম তার প্রেরিত বান্দা এবং রসুল এই আব্দুর রহমান আল্লাহ কজন বললো চন্ডিদাই বলছে ভগবান একজন 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 আর নাই আব্দুর রহমানের আল্লাহ কজন চন্ডি দাসের আল্লাহ কজন দুজনে মিল আছে না मंदिर গান হচ্ছে বলছে ভজন কি বলছে তো আব্দুর রহমান আপনারই গান মানে গান শুনছে এটাকে কি বললো কাওয়ালি আর চন্ডী দাস একটা আব্দুর রহমান আর চন্ডী দাস মিললো কিনা মিললো কিনা আচ্ছা আব্দুর রহমান যে গিয়ে সেজদা করছে সেটা একটা কবর তাই না একটা লোক ছিল মারা গিয়েছে শুয়ে আছে তো तुई पानी जमजमे बेटर जपानी विज्ञानी रिसेंट गवेषणा कर पानी शुद्ध पानी नये महा औषध एर मध्य रही बहु किस কাদা যুক্ত পানি সেটাকে বলছে এবার আপনাকে আমার প্রশ্ন এ বলছে আল্লাহ একজন এ বলছে ভগবান এক এ বলছে ভজন চলছে এ বলছে কাওয়ালি এ বলছে যে এই এই কবর ধোয়া পানি হচ্ছে আমার কাছে আর ও বলছে যে না এটা আমার গঙ্গা জলের চেয়ে পবিত্র এর বাবা শুয়ে আছে ওর মা দাঁড়িয়ে আছে আছে কিনা তাহলে যদি আব্দুর রহমান আপনার এতে যাই জান্নাতে যায় বলেন তো এই চন্ডী দাস কি পাপ করলো বুঝান এবার আপনি আমাকে আমি উঠবো না ততক্ষণ যতক্ষণ না বুঝাচ্ছেন বলেন এবার হিসাব তো তাই বলে মানে ও যা করলো ইয়ে তাই করলো তাহলে আপনার সাথে আপনি আব্দুর রহমান আর আরেকজন হচ্ছে চন্ডী দাস তফাত কি হলো কিসের তফাত কোন জায়গায় তফাত বলেন জি এই যে যারা দেখছেন এরা হচ্ছে মুসলমান নয় মুসলমান মানে যখনই লাইল্লা বলবে আর মূর্তি চলবে না কবর চলবে না মূর্তি চলবে না কবর চলবে না সরাসরি আপনাকে কার ইবাদত করতে হবে আল্লাহ সোমানা ইবাদত করতে হবে কেউ কেউ বলতে পারে ভাই আমরা মাজারের সামনে যাই আমরা তো সাধারণ মানুষ আমাদের কথা আল্লাহ তো নিবেন না আমরা বহুত পাপ টাপ করি তো এই পাপের মধ্যে আমাদের পাপি বান্দাকে হাত কি আল্লাহ গ্রহণ করবে তো এই লোকটা খুব বুজুর গানে দিন ছিল ভালো লোক ছিল তাই ওকে বলছি বাবা একটু আল্লাহকে বলো না একটা লরি করে দিতে 
আমার সন্তান নাই সন্তান দিতে এটা বলছে কি কথা বলছেন না কেন এটা বলে তো আচ্ছা ওই বাবা কি শুনতে পাই হ্যাঁ না শুনতে পাই তো তাহলে বলে কেন বলেন তার মানে এদেরকে কি বলা হয় এদেরকে কি বলা হয় প্রকৃত মুসলমান আমরা নাকি নবীকে ভালোবাসি না আমরা নাকি নবীকে ভালোবাসি না নবীকে এরাই ভালোবাসে তার মানে চন্ডী দা সোজা বলেন আব্দুর রহমান তাই তো আব্দুর রহমান চন্ডী দা যদি দুই দিকে সেম জিনিস হয় আমি ইন্টারনেট এতক্ষণ বের করছিলাম যেটা আপনাদেরকে আমি বলছিলাম ঈদে মিলাদুন নামি তো এটাকে দেখলে মনে হবে যে না কোন দুর্গা পুজো চলছে আমি ইউটিউব থেকে বের করলাম আমার কাছে না বুঝতে পেরেছেন এটা হচ্ছে নবীর প্রেমিক যে এরকম ভালোবাসা অন্তত আমরা বাঁচতে পারি না এরকম ভালোবাসা আমরা বাঁচতে পারি না আমাদেরকে ফ্রেশ সাচ্চা মুসলমান হতে হবে আল্লাহ সুবাহ কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছেন निषेध कर दूरे थको अपना आल्ला रस्ते बोलना इबादत कबुल हर छात्र शर्त रही তার মধ্যে অন্যতম একটা শর্ত হচ্ছে হালাল রুজি আগামী দিন থেকে চেষ্টা করুন হালাল রুজি গ্রহণ করে আপনার ইবাদত আল্লাহ দরবার অব্দি পৌঁছানোর জন্য নইলে কিন্তু আমরা মহাবিপদে পড়ে যাব আমাদের মহা অন্যায়ের দিন সামনে দিকে আসছে এই দিন থেকে আমাদেরকে বিরত দেখার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে তো অভিজ্ঞতা করে সবাই আল্লাহ আমিন এবার ওই যে পাকিস্তান তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে মূর্তি চলবে না আচ্ছা শেখপাড়া থেকে কোন একজন ভাই আমাকে একটা মেসেজ পাঠিয়েছিল আমি জানি না এ এলাকায় কিনা গত রাত্রে কোথাও কি কোথাও কি নাটক বা কিছু হয়েছে আশপাশে নাটক কোথা হয়েছিল নাটক এই গ্রামে তাই না মাসাল্লাহ খবর দেয় মানুষ জানেন তো কোথায় মানে এখান থেকে আশপাশে তো যা আমাকে ছেলে ওই ভাইটা আমি চিনি না যা ছবি পাঠালো তাতে মনে হচ্ছে যে পুরো থেকে শুরু করে যুবক পর্যন্ত প্রচুর লোকজন অনেক লোকজন আপনার দেখা যাচ্ছে না শেষ পর্যন্ত এত লোক হয়েছে নাটকে আর আজকে এটা কি জলসা তো লোকজন তো বুঝতে পারছেন এটা হচ্ছে আমাদের কন্ডিশন মানে আমরা ভালো হতে চাই না তো তোর বাপের কি এত কথা বলিস কেন নাকি আমরা ভালো হতে চাই না কিন্তু ওইটা এমন একটা জায়গা যেখানে চলে গেলে আর কিছু করার নেই তাই আপনাকে সতর্ক করার জন্য নসিহত করার জন্য 
আমাদেরই আয়োজন আমাদেরই আশা আপনি জানো আপনার জীবনের ট্র্যাকটাকে পরিবর্তন করতে পারেন আপনি আপনার সন্তানকে ইসলামিক ভাবে গড়ে তুলতে পারেন আপনি আপনার স্ত্রীকে রাত্রিবেলা অ্যান্ড্রয়েড একটা মোবাইল দিয়ে দিয়েছেন অথবা টিভি আছে বাড়িতে আছে না বাড়িতে প্রায় বাড়িতে টিভি এতটুকু ছোট ছোট দুটো বাচ্চা দুই ভাই বোন আজকে সকালে শোনা আমার ওরা বাড়ি পাইতে যাচ্ছি তো ওরা দুজন হিন্দি কথা বলছে থ্রি ফোরে পড়ে হবে মেয়েটা আর ওর ভাইটা হয়তো ওই নার্সারিতে তো দুজন হিন্দি কথা বলছে তো একটু দাঁড়িয়ে গেলাম কি বলে শুনি তো বাচ্চা ছেলে তো কার্টুন দেখে দেখে এতই অভ্যস্ত দারুণভাবে হিন্দি কথা বলছে ওই যে ভীম আছে না ভীম ছোটা ভীম আছে না আপনার কি একটু ভিতরে ঢুকে দেখেছেন যে কার্টুনটার নাম ছোটা ভীম কেন হলো ভীম একটা দেবতার নাম না দেবতার নাম এটা হচ্ছে ব্রেনে পুশ করা হচ্ছে আপনার ব্রেনের মধ্যে ঢুকানো হচ্ছে যে ভীম মানুষকে বাঁচাতে পারে দেখবেন সব যাই হোক না কেন ভীম গিয়ে বাঁচাচ্ছে আছে না কার্টুনে কেন আপনার মধ্যে আপনার মধ্যে ঢুকে দেওয়া হচ্ছে যেমন আপনাকে আমাকে পড়ানো হয়েছে বইয়ে আল্লাহ নিরাকার পড়ানো হয়নি ঈশ্বর নিরাকার ঈশ্বর বলে নিরাকার আশ্চর্য কথা আল্লাহ সোমান হাতালার চোখ আছে কান আছে কেমন আছে আল্লাহর মতো আছে ওটা আমরা বলবো না ঈশ্বর নিরাকার পড়ানো হয়েছে এরপরে এ দেখেন এমন কোনো বাচ্চা নাই যা ভীমের নাম শুনেনি ওই বাচ্চাকে জিজ্ঞাসা করেন তো ইসলামের প্রথম মসজিদ কে তৈরি করেছে বাচ্চা তো দূরের কথা বাপ বাচ্চার চোদ্দ গুষ্টি পারবে কিনা সন্দেহ তাই না কি করবে রক্ষা করবে বিপদ থেকে ওই বাচ্চার মধ্যে বাচ্চাকে রক্ষা করবে আমার ভাই সৌদি আরব গিয়েছে ও সৌদি আরব আছে তো কালকে কি পরশু দিন ও যে কফিলের আন্ডারে গিয়েছে ওর ছেলের সাথে কথা বললাম তো একটু ইংরেজিতে কথা বললো কিছু সময় তারপরে ও আর ইংরেজি বলতে পারছে না মানে ওর স্টকে যা ছিল সব শেষ তা আমি ওকে বললাম যে ভাই তোকে আর ইংরেজি বলতে হবে না তুই আরবিতেই বল তোর সাথে তো আরবিতে কথা বলি তো দশ পনেরো মিনিট কথা বললাম আরবে আমিও ছিলাম আমিও জানি কথায় কথায় আলহামদুলিল্লাহ সোমান আল্লাহ মাসাল্লাহ আল্লাহ আকবর তাবারাকাল্লাহ বারাকাল্লাহ হায়াকাল্লাহ মানে দুয়ার 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 দোয়া সৌদি আরবের কোন বাচ্চা যদি হোচট খেয়ে পড়ে যায় প্রথম বাক্যটা মুখ দিয়ে বেরা ইন্নালিল্লাহ ইন্নালিল্লাহ এত বড় দাঁড়ি আছে গো পানচা বাচ্চা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে ইট দেখতে পাইনি বেচারা বাঁকেটা বাস পড়ে আছে কেউ বুঝতে পারেনি চট করে পড়ে গিয়ে বলছে কোন সালা রেখেছে রে বলে কি বলে না একবার দাঁড়িয়ে আলো এই কথা বলে এটা তো নর্মাল গালি দিলাম আরো আছে मुसलमानदर मध्य हाईली एडुकेटेड भलो शिक्षित ता बसिभाग नास्तिक अपनी अपना ग्राम दिए टेस्ट करें जरा एम ए पास खाली जुम्माते जाए যারা মাধ্যমিক তারা টুকটাক যায় আর যারা পড়াশোনা মূর্খ তারা বেশি মসজিদে যায় কথা ঠিক না ভুল বললাম কেন বলেন তো ও যত শিক্ষিত হয়েছে যত শিক্ষিত হয়েছে ওর ব্রেনের মধ্যে পুট করা হয়েছে আমি ইংরেজি অনার্স নিয়ে পড়েছি প্রথম যে বাক্যটা পড়ছি স্কুলে গিয়ে বলছে দেয়ার আর নাইন গডস ইন দিস ওয়ার্ল্ড ন খানা ভগবান আছে তাই বলছে আমার তো মেসেজ আরও খারাপ যে ন খানা ভগবান আছে তখন তো বুঝতাম না ইসলামটা তখনও পড়েছি ন খানা তো ওই মক্কাটা ছিল তিনশো ষাটটা আর হিন্দু তো রয়েছে তেত্রিশ কোটি ভগবানের শেষ নাই যদি ভগবান খালি দুটো থাকতো খালি দুটো কি হতো বলেন তো হানাফি সাফি মালেকি আর হামলি চারখানা মাজাব কেউ কাউকে দেখতে পারে না আবার সবাই বলে চার মাজাবি হক বলে কি বলে না চারখানা মাজাব কেউ কাউকে দেখতে পারে না আবার এরা বলে যে চার মাজাবি কি এত ডিস্টার্ব কেন
তো এই চার্জ ইমামকে যদি একই প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করান চারজনের মধ্যে চারজনে মর্ডার হবে বুঝতে পারেননি চারজন আমাদের চারজনে খুন হবে ও বলছে ওর পিছনে নামাজ পড়বে না ও বলছে ও কাফের বলে কি বলে না দেখেন না আপনার এ বলছে ওরা কাফের ও বলছে এরা কাফের प्रतिपन्न कर सब समय चेष्टा कर रीति नीति आल्ला रीति नीति चाहिए कि निषेध कर বলেন কেন কেন আমার কথা বুঝতে পারেনি আমি কি বললাম শারীরিক অসুবিধা হবে এটা কোথ থেকে জানলেন এখন বিজ্ঞান বলেছে তাই না সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে মোবাইল তো দূরের কথাটা ঘড়িও ছিল না আল্লাহ রসুল তাকে পেশাব করতে দিলেন তারপরে সাহাবিকে বললেন যাও বালতি দিয়ে পানি এনে কি করো ওটাকে ধুইয়ে দাও সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে বিজ্ঞানীর আব্বা আল্লাহ রসুল বলে গিয়েছেন পেশাব করলে পেশাবের সময় ডিস্টার্ব করিও না বুঝতে পেরেছেন সেই আল্লাহ রসুল আপনার আমার মডেল না হয়ে আপনার আমার মডেল হয় হানি সিং আপনার আমার মডেল হয় কুমার শানু আপনার আমার মডেল হয় অরিজিৎ সিং আছে না আপনার ছেলে ওর গোটা বায়োডাটা সব বলে দেবে সৌদির বাচ্চাকে তাও হিত শিখানো হয় বলছিলাম যে আপনার স্ত্রীকে একটা অ্যান্ড্রয়েড দেওয়া হয়েছে আপনার স্ত্রী সহ কার্টন দেখছে কার্টন তো দেখছে দেখছে আরো কিছু দেখছে ওই বাচ্চাটা দেখছে দেখতে 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 দীর্ঘদিন যাবত ওর মেন্টালিটি একটা অন্য জায়গায় সেট হয়ে যাচ্ছে কিছুদিন পর জেনে আর দিকে ধাবিত হচ্ছে আর ওই বাবা মা নেমে পাস করে সকালবেলায় চায়ের দোকানে গিয়ে গল্প করছে জানো আমার পাঁচ বছরের মেয়েটা গো ইউটিউব চালাতে পারে বলে না গর্ব করে আর ছ বছরের ছেলেটা এমন ভাবে মোবাইল চালায় আমি বুঝি না এইভাবে দেখবেন বলে ইউটিউব চালানো অ্যান্ড্রয়েড চালানো কোনো বাহাদুরি না তাকে দিনই শিক্ষা দিতে হবে আপনার স্ত্রীকে রেডি করেন আপনার গ্রামে এই কথা আমি বলে যাচ্ছি আপনার স্ত্রীকে আজকে রাত্রে গিয়ে রেডি করবেন আজকে হয়তো ঘুমিয়ে যাবেন কালকে এগারোটা চালা পাবেন বুঝতে পারছি তো কালকে গিয়ে আপনার স্ত্রীকে শেখাবেন যখন রাত্রিবেলায় শোবে ছেলে কেনে এই গল্প বলবে দু একটা গল্প আপনাকে আমি বলি ছোট্ট সংক্ষিপ্ত কি তাওহিদ শিখাবেন আপনার ছেলেকে বুকের মধ্যে তাওহিদ থাকলে ইনশাল্লাহ আপনার জন্য জাননাত ইনশাল্লাহ জাননাত কিভাবে শিখাবেন ছেলেকে বলবেন আচ্ছা আব্বু ও আমার আম্মু কলিজার টুকরা শোনো তো তুমি কি জানো আমাদের একজন নবী ছিল ওর নাম হচ্ছে ইব্রাহিম আলাই সালাত সালাম ও যদি না বুঝতে পারে সালাম তো ইব্রাহিম বলেন আপনি একটা লোকের নাম ইব্রাহিম শুরু করেন আর নবী ছিল তো ও আল্লাহকে ভালোবাসতো আল্লাহর কথা মানুষকে বলতো গোটা পৃথিবীতে কেউ আল্লাহর কথা বলতো না তো একদিন সে এলাকার একটা খুব খারাপ রাজা ছিল যার নাম হচ্ছে নমরুদ मूर्ति पूजा क्या करो बाप दादा को रेखे तो खाओ ना कथा बोलते मेल মেলাতে যাওয়ার সময় ইব্রাহিমকে ডাকা হলো যে চলো ইব্রাহিম আমরা একটু ঘুরে আসি তোমার যা আমি শারীরিক অসুস্থ শরীর অসুস্থ বলে যখন সবাই মেলা চলে গেল সব মূর্তিগুলো ছিল দিয়ে একটা কুঠার হাতে নিল কুড়ল হাতে নিয়ে সব মূর্তিগুলার কারুর নাক কারুর চোখ কারুর হাত পা ভেঙে রেখে দিয়েছে 
বড় মূর্তির কাঁধে কুঠারটাকে রেখে দিয়েছে দেখেন যুক্তিও আছে কুঠাটা রেখে দিয়েছে এসে দেখছে বাপরে বাপ এটা কে করলো ওই ওই বদমাশি করেছে দেখেন না এলাকায় যদি একটা ছেলে নতুন নামাজি হচ্ছে বলছে এই ইহুদি দালাল এ মনে হয় ওই মমিনদের সাথে মিশে আফরুলদের সাথে মিশে বলে বলছে কিনা সেম ঘটনা আমাদের এলাকায় হয়তো রে ভাই আমাদের এলাকায় কি প্রচলন আছে জানেন আমাদের মসজিদে কেউ যদি নামাজ পড়তে আসে ওকে যদি কেউ আটকাতে পারে তো একটা কবুল হজের নাকি খালি আটকাতে পারে নামাজ টামাজ কিছু দরকার নাই তো সেই লোক আপনার ছেলে দেবেন আগ্রহ ভরে গল্পটা শুনবে কিন্তু এটা আপনি নবীর ঘটনা বলছেন তাও ঈদ ইমানে ঘটনা বলছেন আচ্ছা তারপরে কি হলো জানো আব্বু জানো আম্মু তাকে সবাই এসে চাপ দিল যে তুমি ভেঙেছ সে বললো না তো কে ভেঙেছে বলছে ওই বড় মূর্তিটাকে জিজ্ঞাসা করো ওর কাঁধে তো কুড়াল ওই মনে ভেঙেছে তখন বলছে না না এ কি ভাঙতে পারে আপনার ছেলে হয়তো বলতে পারে আরে এ ভাঙবে কি করে তো মূর্তি তখন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাত সাল্লাম দাওয়াতের কাজ শুরু করলেন বললেন যে আচ্ছা যে মূর্তি কিছুই করতে পারে না এতগুলো আবার সৈন্যকে ভেঙে ছুয়ে গেছে তাকে ধরতেও পারেনি শনাক্ত করতে পারেনি মারতেও পারেনি এর কি পূজা করা যায় এস বাবা ছেলেকে বাড়ির থেকে বের করে দিলেন সালাম দিয়ে মানে তাকে তার প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণের জন্য দোয়া করে বাড়ির থেকে বেরিয়ে গেলেন নমরুত একটা ব্যবস্থা করে দিল যে এবার ওকে আগুনে পোড়ানো হবে অনেক কাঠখড়ি জোয়ার করা হলো দাও 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 করে আগুন জ্বলছে আকা উপর দিক থেকে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাত সালামকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে ছেলেকে তাও হিত শিখাচ্ছেন আপনি এক আল্লাহর প্রতি ভরসা করার কত গুরুত্ব দেখেন ছেলেকে বলবেন আব্বু শোনো আম্মু শোনো বলো তো কি করবে এবার এই এই ইব্রাহিম নবী কি করবে বলো তো ছেলে বলবে তাই তো আগুনে ফেলে দিবে এখন কি করবে তো সে কি ওই ওদের কথা মেনে নেবে নাকি এখনো আল্লাহর উপরে ভরসা করবে তো ছেলে তো টেনশনে বলবে ওদের কথা মেনে নেবে ভালো হবে মনে হয় তো ভালো লোকটা পুড়ে যাবে বলতে পারে আপনার ছেলেকে আপনি শিখান যে বেটা আল্লাহর উপরে ওর এতই ভরসা ছিল এতই ভরসা ছিল সে বললো আমার জীবন যাই যাক আমি তাও হিত থেকে সরব না আল্লাহ সুবাহ তার আকাশ থেকে নাজিল করে দিলেন ফেরেস্তাদেরকে বললেন যে যাও আগুনকে ঠান্ডা করে দাও কেমন ঠান্ডা যাতে আমার ইব্রাহিম কোনো কষ্ট না পায় আগুনের মধ্যে ফেলা হলো ঠিকই কিন্তু সে পুড়লো না ছেলে আপনার বলবে মাশাল্লাহ গল্প করবে করবে কি করবে না ছেলেকে বলেন তুমি কি জানো বেটা একটা ছেলে ছিল যার নাম হচ্ছে ইসুফ আলা সালাত সালাম তাকে তার ভাইরা মেলে কোর মধ্যে ফেলে দিয়েছিল আল্লাহ তাকে রাজাবাদ ছাপা নিয়েছিল বলতে পারেন না আপনি আপনি আপনার ছেলেকে বলবেন জানো বেটা একটা লোককে নৌকা থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল তাকে একটা মাছে গিলে খেয়েছিল চল্লিশ দিন যাবত ওই মাছের পেছে পেটে ছিল আল্লাহ বলছেন ও যদি আমার জিকির না করতো তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটে রেখে দিতাম ওই ছোট্ট বাচ্চার মনে যদি আপনি এটাকে জাগাতে পারেন তুমি যদি আল্লাহর জিকির না করো আল্লাহকে ভালো না বাসো আল্লাহ তোমাকে কিচ্ছু দেবে না সো সুতরাং ওই দেখো ওই ইউনিস আল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ বলছেন শোনো তুমি যদি আমার গুণগান না করতে আমার জিকির না করতে তো আমি কি করতাম কি করতাম বলেন কিয়ামত পর্যন্ত তোমাকে এই মাছের পেটের মধ্যে রেখে দিতাম ছেলে শিখবে না অথচ ছেলে কি জানে ভীমের চরিত্র জানে তারপরে নন্টে ফোনটে তারপরে নাট বোল্ট নাম শুনেন কাঠনে ইন্নালিল্লাহ কি অবস্থা এখন সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এটা ইসলামিক কারণ আছে আব্দুল বাড়ি শিকার আব্দুল বাড়ি এমন ভাবে রেডি করেন আর পাঁচ বছরের বাচ্চা এখন বুড়োদেরকে আর দাওয়াত দিন এখানে জানেন তো বুড়োরা হচ্ছে উমারের চেয়েও জ্ঞানী উমারের চেয়ে জ্ঞানী কেন কেমন জ্ঞানী উমার হচ্ছে জামানার অন্যতম একজন আলেম গো উমার রাজিল তালানো আল্লাহ রসুলের পাশে শুয়ে আছেন উমারের যদি ভুল হয়ে যেত কোনো সাহাবি ধরে দিত তো সেই সাহাবি জন্য দোয়া করতেন উমার আল্লাহ গো ওকে আরো ইল বাড়িয়ে দাও তার উপরে বরকত নাজিল করো এটা বলতো এক চাচা আমাকে জিজ্ঞাসা করছে বাপ এভাবে এভাবে আঙুল লড়াও কেন দেখতে খারাপ লাগে না ওই চাচা এভাবে তো আঙুল লড়ানো আছে হাদিসে হাদিস আছে মানে ও তোমাদের নতুন হাদিস চলবে না ভাষা শুনে ও চাচা হাদিস তোর নতুন হয় না 
এটা বুখারী মুসলিম আছে কি বলে যে আপনার বাড়িতে যে মুসলিম শরীফ আছে এগারোশো পঁচাশি এগারোশো ছিয়াশি এগারোশো সাতাশি এগারোশো অষ্টাশি এগারোশো উননব্বই এগারোশো নব্বই না পালে আমার গলে স্যান্ডেলের মালা তো বলছে বাপ আছে সত্যি বলে জি হ্যাঁ চেক করেন তো তো পাবে না বুখারি পড়ায় সারা জীবন চল্লিশ বছর যাবত আমিন জোরে বলতে হয় খুঁজে পাইনি আদিস আর হজ করতে গিয়ে সবাই বহরা শুনতে পায় না কেউ ওখানে যে আমিন বল হয় জানেই না আমাদের গ্রামের এক লোক আমার বিরোধিতা করার জন্য বলছে ওই মক্কা মদি নাই ছয় তাক বিরোধীদের সালা থাকে বলছে তিন বছর সদের থেকে এসে বলছে মক্কা মদি নাই ছয় তাক বিরে ঈদের সালাত হয় ঈদের সালাত কয় তাক বিরে বারো তাক বিরে আমি তো ছয় সাতটা ঈদ পড়েছি ওই লোকটা আমার বিরোধিতা করার জন্য তো ওই দুটো লোককে নিয়ে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম আমার কাছে দোয়া করেছিলাম এখন ওই ওই লোকটা আমাদের মসজিদের যে সৈতরিকা মসজিদ করেছি ওই মসজিদের মোয়াজ্জিন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এক কাকা হয় তবে কাকাকে সেদিন বলছি কাকা সত্যি ছয় তাক বেরে পড়েছিলাম বলছে না রে বাপ তোদের এই এটার জন্য বলেছিলাম কি করব মানে বুঝতে পারছি না ওইদিকে ছিলাম তখন কত ফুল ভাল বকেছি বুঝতে পেরেছেন শুধু নিজের বেড়া দিতে গিয়ে কার যে আলের উপরে বেড়া দিচ্ছে কোনো ঠিক ঠিকানা নাই তো ছোট বাচ্চার মধ্যে তাও ঝিকা দাবে বড় বাচ্চাকে একজন প্রশ্ন আমাকে করলো যে আপনি যে এতগুলা প্রশ্নের উত্তর দিলেন নামাজ কি করে পড়বো শিখানতে বলছে তিন ঘন্টার লেকচার ঠিক আছে যেই বলেছি যে আমিন জোরে বলতে হবে বুঝছে না এখনো হাদিসে নাই যেই বলেছি সৌত্র বছর যখন সালা দাদাই করছেন সোরা ফাতে না বললে নামাজ হবে না এবার আমি ইহুদির দালাল তারপরে কিছু বললে টাকা আসে আমেরিকা থেকে পেয়েছ অবস্থা খুব দ্রুত গতিতে একজন বুজুর্গ ব্যক্তি সালা দাদাই করছে ধরে বললাম চাচা এত দ্রুত রুকুশেষ দা করলেন বুকারি শরীফ একশো চার নম্বর পৃষ্ঠার হাদিস আল্লাহ রসুল বলছেন মুরগিতে ধান খাওয়ার মতো করে যদি সালা দাদাই করে তার সালাত আল্লাহ কাছে গৃহীত হবে না চাচা নামাজ পড়েন যেভাবে খুশি পড়েন নাবির নিচে বাঁধেন কোথায় বাঁধেন আমি দেখবো না কিন্তু চাচা একটু আস্তে আস্তে পড়া যায় না এভাবে তো নামাজ হবে না তা আমাকে বলছে যে তোর হাঁটুর তুই আমার হাঁটুর বসের ছেলে সমাজের ছোট ছোট বাচ্চার মধ্যে তাও হিত ঢুকান কেমন ভাবে ঢুকাবেন আমি আমার বাড়ি উদাহরণ দিচ্ছি দেখেন আমার বাড়ির কথা বলছি আমার মেয়ের বস এক বছর ছ মাস কি সাত মাস হবে এক বছর মানে দেড় বছর দেড় বছরের মেয়ে তো কোন রকম কথা বেড়াই বেড়াই তো তো আমি বাড়িতে ঢুকলে সালাম দি বাড়ি থেকে বেরোলে সালাম দি আমার স্ত্রী সালাম দি ঘুম থেকে উঠলে সালাম দি আমার পাঁচ বছরের ছেলেটা আছে ও ঢুকার সময় সালাম বাইরে মানে বেরোনোর সময় সালাম এখন আজকে আজ থেকে ভুল হয়ে গেছে আমার সালাম দিতে আজকে আজ থেকে আমার স্ত্রী গেট অফ দেখেছে তা আমার সালাম দিতে ভুলে গেছে আমি থাকো তাহলে চললাম তো আমাকে সালাম দিলে না মানুষ তো মানুষের ভুল হয় তো আমার আম্মা আমার আম্মা মা আর কি আমার মেয়েকে কোলে নিয়ে আসছে গেটে টুকা মারতেই আমার মেয়ে বলছে আসসালাম আলাইকুম আমার আম্মা জরি তুই এবার কবে শিখলি ওই কালচারে তো আমরা মানুষ না তো খুলে ফেললাম গেট এবার আমরা উত্তর দিইনি কিন্তু তখনও মানে ওর সালাম তো অত আসতে বুঝতে পারেনি খুলে আবার আমাকে দেখে বলছে আব্বু আসসালাম আলাইকুম হাঁচি হলে আলহামদুলিল্লাহ বলতে হয় আমার মেয়ে জানে এটা আমি শিখাইনি কিন্তু কি করে হয়েছে বলেন তো আমরা হাঁচি দিয়েছি ও আলহামদুলিল্লাহ বলেছি পানি খাওয়াতে যাচ্ছি ওষুধ খাওয়া যাচ্ছি বলছে বিসমিল্লা কিন্তু কমপ্লিটলি বিসমিল্লা যে সুন্দর করে বলতে ওটা আসেনি এখন ওর পানি খাওয়ার পরে আলহামদুলিল্লাহ বলছে এইটা কিন্তু আমি শিখাইনি ও দেখে দেখে কি করেছে ঠিক আছে আমার ছেলেকে আপনি জীবনে দেখবেন না যে বা আমাতে কিছু খাচ্ছে কিচ্ছু খাচ্ছে বা আমাতে দেখবেন ও ই করে না আমার ছেলে কি বলছে জানেন দেখেন ওর মধ্যে আল্লাহ রহম করুক দোয়া করবেন আমার ছেলের জন্য যেন বানাতে পারি আমার মতন অন্তত আপনাকে আপনাদেরকে সেদিনে গালি গালাজ করতে পারে ও আমার বাড়ির পাশে আমাদের এক আত্মীয় দুটো ছেলে আছে আমাদের দুই ভাগ্নের দুটো ছেলে 
একজনের নাম হচ্ছে ইসমাইল আর একজনের নাম হচ্ছে উমার এই দুটো নাম রেখেছে ছোট ছোট বাচ্চা রাউনা কাছে ছোট তো ওদেরকে একজন মসজিদে নিয়ে গেছে জুমার দিন সবাই যাই তোর নানা ও দাদু একটু নিয়ে গিয়ে আবার নিয়ে গেছে তো আমার ছেলে ওর আম্মুকে বলছে আম্মু ও যতই ইসমাইল আর উমার রাখুক ও যদি নামাজ না পড়ে ও কিন্তু গ্যারান্টি জাহান নামে যাবে বুঝতে পারেননি ব্যাপারটা ওর মনের মধ্যে রেখেছে যে ইসমাইল আর উমার এটা নবী রসুলদের কারণ নাম মনে হয় এই নাম দিয়ে কোনো কাজ নাই কি থাকতে হবে নামাজ থাকতে হবে মিনিমাম চারটে থেকে পাঁচটা মেয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে একটা মেয়ে বুরখা পড়া আমার রাউনাক ছেলে দেখে বলছে আম্মু দেখো একটা মুসলমান তিনটি হিন্দু আপনি শিখাবেন না আপনার বাচ্চাকে একবারে ছোটবেলা থেকে শিখান আমার স্কুলে যদি আপনি কোনোদিন যান সকালবেলায় মর্নিং সেখানে এই মর্নিং সেখানে মানে সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত যদি গিয়ে দাঁড়ান একজন সালাম দিতে শুরু করবে এত সালাম আপনি পালিয়ে আসবেন সালামের চোটে বুঝতে পেরেছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এতটুকু ছোট ছোট ছেলেরা সালাম দিচ্ছে তো গার্জেন এসে বলছে কি গো আমার ছেলেও সালাম দেয় মানে ওর কাছে মনে হচ্ছে যে মঙ্গল গ্রহ একটা কোনো ব্যাপার ঘটেছে মানে ওর অত অভ্যাস নাই আমি যখন ক্লাস নিয়ে আমার কষ্ট হয় জানেন একদিন কেজি ওয়ানের ক্লাসে ঢুকেছি সাড়ে চার পাঁচ বছরের বাচ্চারা আছে আমি বলছি আম্মু আব্বু তোমরা কে কে নামাজ পড়ো বলো তো সব হাত লোক আমরা পড়ি হয়তো একজনও পড়ে না একবারে বাচ্চা তো চার বছরের মেয়ে কি বুঝবে তো একটা মেয়ে উঠে বলছে স্যার আমি নামাজ পড়ি না আমি স্যারে ব্যতিক্রম একটা ব্যাপার কি ঘটলো আমি বলছি আম্মু ওর কাছে গেলাম অনেক বড় লোক বাড়ির মেয়ে আমি বলছি আম্মু তুমি ওর বয়স মনে সাড়ে তিন বলছে আম্মু তুমি কেন নামাজ পড়ো না বলছে আপনি তো সেদিন বলেছিলেন যে তোমরা নামাজ পড়বে ছেলেরা নামাজ পড়বে মসজিদে আর আমরা যারা মেয়ে আছি তারা আম্মুর সাথে আমার আম্মু তো চাকরি করে একবারও দেখি না আম্মুকে নামাজ পড়তে তো আমি কি করে পড়বো আপনি একটু বলুন আই ওয়াজ স্পিচলেস দেন একটা কথা বলতে পারলাম না মাথা খারাপ আমার শুনে কত কষ্ট হয় বলেন দেখি ওইটুকু বাচ্চা বুঝতে পারে যে মায়ের সাথে সোনাত দায় করা দরকার কিন্তু মাই নামাজ পড়ে না ওই ওই বাড়ির বাচ্চাকে কি করে মানুষ করব স্কুলে থাকতে তিন ঘন্টা আর বাড়িতে আসলে ওই তো আবার কার্টুন এ ও ইত্যাদির মধ্যে ডুবে যাচ্ছে তো বাচ্চাদের মধ্যে তাও হিতকে ঢুকাতে হবে গত জুমায় আমার আলোচনার বিষয় ছিল সালাম শুনে নি খুদবা ইন্টারনেটে পাওয়া যায় তো এই খুদবাগুলো শুনে নেবেন সালাম কি একটু আপনাকে দেখায় সালামটা কি আল্লাহ রসুল বলছেন আচ্ছা আপনি যদি নামাজ আদায় করেন অজু করতে হবে কি করতে হবে না কঠিন ঠান্ডা অজু মাপাসে বরফ পড়ছে অজু মাপাসে কিছু করার নাই অজু করতে হবে তাই না রামাজান মাস আসছে বডি ফিট আছে রোজা করতে হবে কি হবে না হবে সব কিছু এইগুলো করতে ইবাদত ই লাগে আপনার প্রিপারেশন লাগে কিন্তু এই সালাম দিতে প্রিপারেশন লাগে অজু লাগে ভালো কাপড় লাগে যে কোনো অবস্থায় আপনি সালাম দিতে পারেন তো সালাম দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ রসুল বলছেন আবু হুরু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন কোন ব্যক্তি যদি বলে আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ দশ নেকি লিখে দিয়েছেন অলরেডি কত নেকি দশ কিছু বলেনি কিন্তু শুধু বলেছে কি আসসালামু আলাইকুম কোন ব্যক্তি যদি বলে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ কুড়ি নেকি আল্লাহ লিখে দিয়েছে কোন ব্যক্তি যদি বলে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাতু তাহলে তার কত নাকি তিরিশ নাকি লিখে দিয়েছে দেখেন তিরিশ নাকি পেয়ে গেছেন সামান্য চার থেকে পাঁচ নাম্বার ডিএডে পাওয়ার জন্য আড়াই লক্ষ টাকা খরচ করছেন আড়াই লক্ষ টাকা খরচ করে শিক্ষিত মানুষ ডিএড করছে কেন চাকরির সময় যেন আমার পাঁচ থেকে ছয় নাম্বার বাড়ে তিরিশ নেকি পাবেন যদি একবার সালাম দেন আবু হুরু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন যে তোমরা সালাম দাও এভাবে কিভাবে কোন ভাইয়ের সাথে দেখা হলো বলো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর এটা গাছ পড়লো এটা প্রাচীর পড়লো এটা পর্দা পড়লো ওই পারে গেল আবার দেখা হলো আবার বলো আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বুঝতে পারেননি যতবার দেখবেন ততবার কি করতে হবে সালাম দিতে হবে সালাম হচ্ছে সালাম মানে কি বলেন তো সালাম শব্দের অর্থ কি সালাম শব্দের অর্থ কি আল্লাহ জানেন না শান্তি শান্তি 
আল্লাহ তরফ থেকে আপনার শান্তি বৈশিত হোক তো এই সালামের প্রচলন করতে হবে বড় বড় স্কলাররা বলছে কারুর সাথে যদি রাগারাগি থাকে তাহলে ওকে দশ দিন সালাম দাও তোমার বন্ধু হয়ে যাবে কেন বলেন তো আল্লাহ সুমাদ্রা কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছেন যে মন্দকে ভালো দিয়ে প্রতিহত করো যে খারাপ তাকে ভালো দিয়ে কি করো প্রতিহত করো আবু সাহেদ খুদ্রি রাজিয়াল্লাহ তো আনু বলেন আল্লাহ রসুল একটা মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন ওখানে অনেক অগ্নি পূজক ছিল মানে হিন্দু ছিল কিছু মুসলমান ছিল আল্লাহ রসুল সালাম দিয়ে দিলেন আনাস রাজিয়াল্লাহ তো আনু বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন যে কিছু মহিলারা এই পর্দার আনালে ছিল অথবা পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল আল্লাহ রসুল পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় টুক করে বলেন আসসালাম আলাইকুম তাহলে আদব কায়দা আখলাক চরিত্র এগুলো কি করতে হবে শিখতে হবে আর এই শিখার জন্য একদম পারফেক্ট স্থান পারফেক্ট সময় হচ্ছে পাঁচ থেকে দশ বছর আবদুল্লার নাম শুনেছেন আব্দুল রাজাকের ছেলে মদিনা ইউনিভার্সিটিতে সাতান্নটা দেশের ছেলে পরীক্ষা দিয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ তার মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে আল্লাহ সুমানা তালা কবুল করেছে আব্দুল রাজাকের দোয়া উনি বলছেন ছেলে মেয়েকে মানুষ করতে গেলে আঠারো বছরের আগে হাতে মোবাইল দিয়ে না কত বছর ক্লাস থ্রিতে গিয়েছি আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি তা আমাকে ম্যাডাম বলছে যে স্যার এদেরকে যে হোমওয়ার্ক দি বাড়ি থেকে হোয়াটসঅ্যাপে একে অপরে দেখে মানে ও করে করে ওর মার কাছ থেকে মোবাইলে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠায় যে তোরটা ঠিক কিনা আমারটা ঠিক দেখতো কোন ক্লাসে ক্লাস থ্রির আমার তো মাথা নষ্ট এই কথা শুনে মানে কিছু করার নাই আপনার ওই গার্জেন নিয়ে মিটিং করতে হবে উপায় নেই তো আবদুল্লাহ বিন আব্দুর রাজ্জাক বলছেন উনার এটা ব্যক্তিগত মত উনি বলছেন ছেলেকে শুরুতে শিক্ষা করতে হবে কোরআন কোরআন ছাড়া যদি কেউ কোনো শিক্ষা করে এটা হারাম এটা ওনার ব্যক্তিগত মত শুরুতে যেটা হবে সেটা কি কোরআন তারপরে মাস্টার ডাক্তার উকিল ইঞ্জিনিয়ার বানান বলেন তো একটা শিশু বিশেষজ্ঞকে আপনার বাচ্চাকে দেখাতে গেলে কত টাকা ভিজিট লাগে তিনশো টাকা আপনি যদি একটা ইমানদার ডাক্তার দাঁড়িওয়ালা ডাক্তার বানাতে পারতেন দেড়শো টাকাতে চলতো না চলতো কি চলতো না একদিন ফ্রি ট্রিটমেন্ট করবে ছেলে অ্যাম্বিশন মেন তো এইভাবে তৈরি করার বাচ্চাকে চেষ্টা করেন তো তৈরি হয় কিনা দেখেন তো চেষ্টা করতে হবে আপনাকে আমাকে সবাইকে মিলে চেষ্টা করতে হবে নইলে কিন্তু আমরা যে পিছি আছি আমরা যে মার খাচ্ছি এনআরসিতে আমাদের নাম আসবে কেন আসবে হিন্দুর নাম আধার কার্ডে ভুল নাই এটা আমি প্রতিদিন বলছি আপনাদেরকে একটা হিন্দুর আধার কার্ডে ভোটার কার্ডের নাম ভুল নাই সব ভুল মুসলমানের কেন পরিকল্পিতভাবে করা হচ্ছে আপনাকে আমাকে তাড়ানোর জন্য এবার ওই জায়গায় যদি একটা ভালো যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ থাকতো যা দাঁড়িয়ে আছে টুপি পরে বা আপনার ইমানদার মানুষ তাহলে কি হতো আপনার নামটা ঠিক করতো না ঠিক করতো কি না আপনার নামটা ঠিক করতো কি না আজকে আমাদেরই নামের বানান ভুল তাদের নামের বানান ভুল তারা আমাদের না কি করবেন আপনি কিছু করা থাকবে না তার জন্য কি করেন ছেলেকে এমন করে শিক্ষিত করেন যে ভয় পাই ইব্রাহিম আলাম একা ছিল নমরুত অত বড় রাজা ভয় পেয়েছিল কেন বলেন তো যদি বুকে তাওহিদ থাকে তাহলে মানুষ এমনি ভয় করে তিনশো তেরো জন লোক বদরের যুদ্ধে কতজন লোক ছিল সাবি কতজন তিনশো তেরো জন ওর ওদিকে কয়েক হাজার তাই না মতান্তর রয়েছে তাহলে এক হাজার হোক বা দু হাজার লোক হোক দু হাজারের বিরুদ্ধে তিনশো তেরো জন লোক জিতেছিল তার মানে বোঝা যাচ্ছে গোটা পৃথিবীতে তিনশো তেরো জন লোক এখনো নাই এত অত্যাচার এত অন্যায় কেন আমাদের উপর আসবে এই মৌবিরা যারা ওই মাথার উপরে উন্না পড়ে ওই উন্না গুলো যদি মাথায় বেঁধে নিয়ে বলতো আই কোন বাপের বেটা আছিস কেউ ভয় পেত সাহস করতো কথা বলার হ্যাঁ আরে ওরাই তো মিশে আছে গো ওরাই মিশে আছে কেউ ব্যানার্জির সাথে কেউ চ্যাটার্জির সাথে কেউ অমকের সাথে আছে না সব দেখেন মিলে আছে সব সব এ হচ্ছে অবস্থা এই কন্ডিশনে তো দেশ শেষ অবস্থা খারাপ অতএব ডক্টর জাকিন দেখেটা তো বন্ধ হয়েছে দোয়া করেন যে আমি যে স্কুলটা করেছি কিছুদিন টিকুক আমি জানি আমি বেশি দিন বাঁচবো না হয়তো আমার ভাগে গুলি আছে যদি বাইচ আমাকে জেলে ঢুকে দেয় তো আল্লাহ কাছে লাখো শুক্রিয়া কেন বলেন তো জেলে তো সৈতরিকের মানুষ খুব কমই যায় 
ওদের কন্ত দাওয়াত দিয়েছে যে আল্লাহ তো রাস্তা দেখাতে পারি বুঝতে পারেননি জেলে কেউ আটকাতে পারবে না রে ভাই আমাকে দাওয়াত তো ওখানেও দিব আমি ওই মেরে ফেললে হলে কিছু একটা তো এই যে প্রতিষ্ঠানটা করেছি এই সামনে জুমা আপনাদের তো না সামনে জুমায় যে আয়ুব ভাইয়ের ওখানে আসছি খুতবা দেওয়ার জন্য ইনশাআল্লাহ যারা যেতে इच्छुक যাবেন মানে অনেক দিন থেকে অনেকে ডেট চাই তো ভেবেছি দুই মাস বাইরে খুতবা দেব আর বেশি দিন সময় নাই তো ভাইদের মসজিদে আসছি সামনে জুমায় আর আমি যে স্কুলে কথা বলছি ওই যে আফিরুল বসে আছে ওই শেখ পড়া ভোডাফোন মিনিস্টারে ফর্ম পাওয়া যাবে আমি আমাদের স্কুলে একটু বৈশিষ্ট্য বলে শেষ করব গলা কন্ডিশন খুব একটা ভালো না প্রতিদিন প্রায় প্রোগ্রাম তো যেটা বলতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে একটা জাতি উপহার দিতে গেলে আমাদেরকে শিক্ষিত হতে হবে যেমন আমরা যদি বাইরে গিয়ে বলি ভাই আমরা শিক্ষিত তো প্রথমে কি বলে জানেন ভাই আপনি কি কি করেন তো মাস্টারি করি ও আরবি পড়ান কেন বলে বলেন তো দাঁড়িয়ালো লোক আরবি ছাড়া কিছু জানে না তা না আমি তো ইংরেজি শিক্ষক আ ইংরেজি পড়ান মানে আটকে উঠছে একটা ব্যাপার তো আমি বলে শোনেন গোটা মানব জাতিকে দাঁড়িয়ালা লোককে শিক্ষা দিয়েছিল গোটা পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ালা লোকই শিক্ষা দিয়ে গিয়েছে আপনি কি মনে করছেন আপনারা মডার্ন আপনার ছেলে ডবল মডার্ন ছিলেন আল্লাহ রসুল তখন চুপ হয়ে যায় কারণ আমাদের ক্ষেত্রে তো বিদ্যা টিকতে পারছে না ডক্টর জাকির নায়কের ব্যাপারে যতই উল্টে পাল্টা কথা বলেন বিদ্যা সামনের টিক আর কেউ আছে বাহাজ করেন আসেন সবগুলোকে পানি খাইয়ে ছেড়ে দিয়েছে শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর যার লক্ষ লক্ষ মিলিয়ন মিলিয়ন ফ্যান সেই বলছে আমার বাড়িতে কাজ আছে কেন ও তো বিপদে পড়ে গিয়েছে কেউ টিকতে পারেনি তার বিদ্যার সামনে আল্লাহ নলেজ দিয়েছে এক একটা জাকির নায়ক তৈরি হবে আগামী দিনে ইনশাআল্লাহ এটা টার্গেট করছে এইভাবে এখন থেকে এই বাচ্চাদেরকে তাও হিত শিখাচ্ছি দিন ইসলাম শিখাচ্ছি আপনাদের এই গোপালপুর গোপালপুর কোন দিকে আশপাশে তো মনে হয় একটু দূরে আছে গোপালপুর নজর আনা রানীনগর এই দিকের প্রায় বারো তেরোটা জন ছেলে আছে মনে হয় আজকে আমি প্রত্যেক ক্লাসে ক্লাসে জিজ্ঞেস করলাম এই আমি জামালপুর যাচ্ছি চিনিস তো না হ্যাঁ স্যার আমাদের বাড়ি থেকে পাঁচ কিলোমিটার কে বলছি সাত কিলোমিটার প্রচুর ছেলেরা আছে সামনে সতেরো তারিখে অ্যাডমিশন টেস্ট যোগাযোগ করবেন আমি আমার বিজনেসের জন্য বলছি না যদি মনে করেন আমি বিজনেস করি আর বক্তৃতা দিয়ে টাকা পয়সা নি তাহলে এই যে সামনে যে ছেলেগুলো বসে আছে কয়েকজন এদিকে জিজ্ঞাসা করবেন আমি একটা টিনের বাড়িতে থাকি দিন আনি দিন খাই এরকম অবস্থা আমার আলহামদুলিল্লাহ তবে ভালো আছি আপনাদের চেয়ে ভালো আছি টাকা থাকলে অত টেনশান যার দশটা লরি আছে সেভাবে আল্লাহ কোনটা অ্যাক্সিডেন্ট আমার লরিও না আরামে ঘুমোয় বুঝতে পেরেছেন তো যা হোক তো ছেলেদেরকে এখন থেকে কি শিখাচ্ছি তাও হিত শিখাচ্ছি ডাক্তার হবে তো দাঁড়িয়ালা হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে তো দাঁড়িয়ালা হবে আর এই এনআরসির বিরুদ্ধে আমাদের সন্তানরাই কথা বলবে ইনশাআল্লাহ এই টার্গেট নিয়ে সামনের দিকে এগান আর এইখানে যদি দ্বিতীয়বার জালসা করেন যদি ন্যূনতম লজ্জা থেকে থেকে আপনাদের অন্তত মেলা দিয়েন না বলেন ইনশাল্লাহ এলাকার লোকই তো নয় সব তো বাইরে এরা ইনশাল্লাহ বলে তো কাজ নাই অথব চেষ্টা করবেন কারণ কি বলেন তো মেলা না থাকলে লোকজন বেশি হতো কি হতো না অনেক লোকজন হতো তাহলে ছেলেরা দিনটা শিখত আড্ডা মেরে চলে গিয়েছে কি শিখবে কি বুঝবে শেষ করে এতক্ষণ যা শুনলাম আল্লাহ সুমান তালা যেন আমাদেরকে সুন্দরভাবে মারার তৌফিক আদা করে সবলে আল্লাহ মামিন আচ্ছা প্রশ্ন এসেছে কোন কোন ব্যক্তি বলে পাঁচ মিনিট বসে যান পাঁচ মিনিট বসে যান আচ্ছা কোন কোন ব্যক্তি বলে চার মাঝাবি ঠিক তাকে কিভাবে বোঝাবো হাদিস নাই বললে বলে তুমি কি রাসুলের রাসুলকে দেখেছ দেখেছিস তাই বলে আচ্ছা তুমি না তুই হতো গালি দিয়েছেন আবার এরকম কেন তুমি আবার তুই আচ্ছা মানে চার মাঝাব ঠিক তাকে কিভাবে বোঝাবো আচ্ছা চার মাঝাব ঠিক মানে ধরেন এখান থেকে বহরমপুরে যাওয়ার রাস্তা চারটে আসেন এরকম অনেক জায়গায় চারটে রাস্তা তো চারটে রাস্তা দিয়ে যাওয়া যাবে কি যাবে না হাম্বেলি মাঝাবের যারা লোক তারা বুকের উপরে হাত বাঁধে হাম্বেলি মাঝাবের যারা লোক তারা বুকের উপরে হাত বাঁধে হানাফি মাঝাবের যারা লোক নাভির নিচে হাত বাঁধে 
মালিকি মাজাবের যারা লোক তারা হাত ছেড়ে দেয় বাঁধে না তাহলে যদি চার মাজাবি ঠিক হয় আর যদি চার দিক দিয়ে বহরমপুরে যাওয়া হয় তাহলে তো টেনশন নাই আচ্ছা কি তাহলে আমি হাত বানলে আপনার এত চুল কানি কেন বুঝেননি কথা আমার বুঝতে পারেননি মনে হয় হাম্বেলি মাজাবের লোকরা বলে যে আমি জোরে বলতে হবে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ পাক্কা হেলা দিচ্ছিলেন ও বিষয়ে পরে আলোচনা করব আপনার এটা আপনার সাথে আমার এইটুকু কথা যে হাম্বেলি মাজাবকে যদি আপনি সই মনে করেন প্রত্যেক নামাজে ইমাম সাহেব মানে ওই যখন ইকামাত হয়ে যেত এইদিকে ঘুরে বলতেন তোমরা প্রাচীরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়াও কাতার সোজা করো একে অপরের সাথে লেগে দাঁড়াও আপনার মসজিদে বলছি তাহলে তাহলে এটা কেন করেন আচ্ছা একটা অঙ্কের উত্তর কি চারটে হয় 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 কি হয় না একটা অঙ্কের উত্তর চারটে হয় না যদি একটা অঙ্কের উত্তর ষোলো হয় তো ষোলো হবে চার দিক থেকে কিন্তু বুঝার ভুলের কারণে হয় কেমন একটা ছেলে ভালো বুঝে না তো মাস্টার বলছে তোমরা কি জানো পাঁচ আর পাঁচে কত স্যার দশ হয় পাঁচ আর পাঁচে কত দশ তো স্যার বলছে কত হয় না স্যার আমরা তো জানি না বাচ্চা ছেলে তো বলছে ছ আর চার ও দশ হয় তো ছেলে বলছে পাঁচ আর পাঁচেও দশ ছয় চার ও দশ দেখি তোমরা কি জানো আটার দুয়ে কত হয় না বলছে আটার দুয়ে ও দশ মেজাজ খারাপ বাচ্চার বলে পাঁচ আর পাঁচেও দশ ছয় আর চার ও দশ আটার দুয়ে ও দশ বলছে আর আছে স্যার দেয় বলছে আর কিছু আছে বলছে জি নয় রাখো দশ হয় বলছে আপনার বাপ কটা আসলে এই ছেলে বুঝেনি বুঝতে পেরেছেন এরাও তারা যারা বুঝে না মাঝা বলছে একটা দিন ইসলাম আর আবু হানিফা রহমতুল্লাহ তার লিখিত কিতাবের উদ্দাল মুক্তারের দুশো ছাপ্পান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় পঁয়ষট্টি নম্বর পৃষ্ঠায় বলছেন ইজা সাবুয়াল হাদিসি ফাউয়া মাজাবি যেটাই সই হাদি সেটা আমার মাজাব কে বলছেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ বেচারার লোকটাকে আর অপমান করিয়েন না আর আছে কোশ্চেন কিতাব কি পড়া যাবে মকসুদুল মমিন যার নব্বই পার্সেন্ট মিথ্যা কথা আমি নিজেও পড়েছি তো যা হোক আমার কথা হলো যে একটা ব্যক্তি বলছে এই শাড়িটার দাম এক হাজার টাকা এক বছরের গ্যারান্টি আর একটা ব্যক্তি বলছে এই শাড়িটার দামও এক হাজার টাকা কিন্তু রঙের কোনো গ্যারান্টি নাই কোনটা নেবেন সেটা নেবেন তো আল্লাহ সুমাইতলা বলছেন আলিফলামিম জালিকাল কিতাবুল রাইবাফি হুদাল্লিল মুত্তাকিন এ হচ্ছে কোরআন এ হচ্ছে কিতাব যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই ভাই কোন লেখকের বই পড়তে হবে না কোরআন পড়েন আগে আগে কোরআন পড়েন কি করে পড়বেন আপনি আরবিটা পড়বেন সাথে বাংলা পড়েন খালি আরবি পড়ে লাভ নাই কারণ বহু হাফেজকারী জাহান নামে যাবে খালি আরবি পড়ে লাভ নাই কেন আমাদের দেশের লোক খালি আরবি পড়ে এই জন্য কোনো কাজ নাই আপনি আরবি পড়েন সাথে সাথে বাংলা পড়েন বাংলা যে কোনো অনুবাদ আপনি পড়েন তবে ডক্টর মজিবুর রহমানের অনুবাদ সবচেয়ে উত্তম অন্যতম একটা সবচেয়ে না অন্যতম একটা তো আপনাকে আমি বলি যে আপনি যে কোনো আরবিটা মানে বাংলাটা পড়েন আরবিটা পড়ে একটা কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে আপনাকে ইমাম সাহেব নামাজে দাঁড়িয়েছে ফাওয়াইল মুসাল্লিম আল্লাহ দিনা হুমান সালাতিম সাহুন কিরাত করে কি করে না করে তো ইমাম সাহেব একবার এটা ঠিক করে একবার এভাবে ঠিক করে এবার টুপি ঠিক করে আছে না দেখেননি দেখেননি 
मुसल्लिन बंधन <laughs> कार मत ओ ठाकुर मत ठाकुर बुझे ना ठाकुर पुजो कर समय हाथ एक घंटा बेलपाता और गंगा जल बेलपाता गंगा जल ठाकुर मुखे छिटा बेलपाता मान पंडित सहेब बुझे ना मान कि अंधकार मापिशांति असम्भूति उपास्ते सब लोक और बसि अंधकार दिखे ढुके जरा बनिए कि पुजो कर दुर्गा देवी सामने आठ दस टाइम दस बीस मूर्ति आर सामने पाठ कर मानव रचित कितब एर मध्य जाल जाए लोड रही है कि नाम अपनी प्रथम पढ़ु कुरान बांगला मान पढ़े ना प्रथम सब पढ़ते गए पंडित हो लीडारो जेदी नबी दिवस सकाल बेला फेटा टेटे बेधे एबारे सकाल बेला हाटल मर्निंग वाक नबी सालाम आलिका सन्दे बेला जाल छा एक लाख टाक बजेट जाल छा ए जाल छा स्टेजे आछर थे घोषणा दीचे अपना तरह आसन नामी दामी वक्ता आससे अमुक जगह आससे तमुक जगह आससे एबार मागरीबे आजान हो नाई पाले किस नाम बड़ा लगे ना आल्लर कसम कर नाम पढ़े ना पढ़े और वंशे एकजुन पढ़े ना चेना जाना लोकर कथा एरा बोल नबी के भलोबासी एन आपनी बुझे पे एटे ओ फल थे पे अतएव ये सब करते चाहिए ना प्रथम आगे कुरान के पढ़ु तरह बांगला बुझे कि बोलते चाहसे जत खुण ना कि बोलते चाहिए यहाँ बुझे ओ बोले गलो बोले गए खूब सुंदर वो टुकटुकी वाले एक गल्पे मन पड़े शेष आज के कथा टुकटुक खूब सुंदर देखते जरा बेकार तारा तो टुकटुकी चलाय शिक्षित भलो भलो ऐसे क्योंकि शिक्षित ऐसे मैडम कत दूर जब अमुक दूर जब चलें नहीं चलें तो मैडम और बान्धवी सा कथा मडार्न ऐले देखें बांगलार साथ ही इंगरेजी मिक्स कर विपदे पड़े गलम रे साडनलि इंगरेजी बोले दिल चला देखी 
অনেকক্ষণ ধরে দেখছে দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে গেছে মেয়েটা বলছে স্টপ ইউর টুকটুকি হয়তো টুকটুকি থামা আই ডোন্ট গো উইথ গো উইথ ইউ আমি তোমার সাথে যাব না তো নামতে গিয়ে ওর উন্নাটা বেঁধে গিয়েছে টুকটুকি সাথে একটা প্যারেক ছিল এতে মারা হয়ে যায় নিচে প্যারেকে বেঁধে গিয়েছে তো ছেলেটা দেখলো ওটা রাগ করেছে মেয়েটা চলে যাচ্ছে আর টান মারতে গিয়ে উন্নাটা ছেড়ে যাবে তো ছেলেটা যে উন্নাটা টাচ করতে গিয়েছে মানে খুলতে গিয়েছে এখানে নিচে ওর গায়ে না খুলতে গিয়েছে তো মেয়েটা বলছে ডাজ ইউ নো দ্য কস্ট অফ দিস উন্না মেয়েটা বলছে তুমি কি জানো উন্নাটার দাম কত ইংরেজিতে মেয়েটা বলছে এ কথা বলা বলছো ইউ আর ইলিটারেট ইংরেজিতে করেছি উপায় নাই টুকটুকি চালাই তো তুমি যে ইংরেজিটা বাক্যটা বললো ডাজ ইউ নো দা কস্ট অফ মাই উন্না এখানে ডাজ ব্যবহার হয় না হয় ডু ব্যবহার তো ইংরেজিটা বলছে তাহলে তো ভুল ভাল এই জন্য তো হাসছি তো মেয়েটা হা করে দাঁড়িয়ে আছে বুঝতে পেরেছেন আপনার ইমামকে গিয়ে কালকে বলবেন শাহিনুর রহমান যে বললো ঈদে মিলাদ উন্নবী নাই আপনার ইমাম সাহেব একদম প্রম করে কোরআন খুলে একটা আট পাঠ করে দেবে এই দেখুন ঈদে মিলাদ উন্নবী আছে ওই আতের ব্যাখ্যা যদি আপনি না জানেন ওই আয়তের মানে যদি না জানেন আপনি ওকে ধরতে পারবেন পারবেন এই টুকটুকি বলার টুকটুকি বলার শিক্ষিত ছিল বলে তো হলো নাকি শিক্ষিত ছিল বলে ওর ইংরেজিটা ধরতে পারলো তো এর কুকৃতি ধরার জন্য আপনাকে আরবির সাথে বাংলাটাও পড়তে হবে যা পড়ছেন তার বাংলাটা জানতে হবে এটা আমি ক্লাসে গেলে প্রথমে এই কথাটা বলি আমি আমার স্কুলে আরবি করাই আর আরবি বলতে গেলে আরবি পড়াই না মানে ওই যে কিভাবে চলবে জীবন চলবে এই ক্লাসটা করি একটা তরবিতের ক্লাস আর অক্সফোর্ডের ইংরেজি পড়াই আমার স্কুলে অক্সফোর্ডে ইংরেজ ইংল্যান্ডে ওটা আমি পড়াই তো আমি বাচ্চাদেরকে বলি যে যা পড়বি যা শিখবি তার বাংলা শিখবে আগে 